హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బాలాజీ తెలుగు టైలర్ ఇవాళ మనం బ్లౌజ్ను గురించి అండి ఎంత జాగ్రత్త కుట్టినా కానీ షోల్డర్ ముందుకు వచ్చేస్తుందండి దాన్ని ఏం చేయాలి సార్ అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు కామెంట్లు పెడుతున్నారు అయితే వాళ్ళు దాని గురించి చాలా క్లుప్తంగా చెబుతాను మీకు నా అనుభవం ప్రకారం మీకు చాలా చెప్పాలని ఉద్దేశంతోనే ఈ ఛానల్ అనేది పెట్టుకున్నా అని చెప్తున్నాను ప్రతి వీడియోలోనూ కూడా కొత్త వాళ్ళైతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక లైక్ ఇవ్వండి మా వీడియోస్కి అయితే ఇప్పుడు చూడండి నేను పరిహారించే బ్లౌజ్ని గురించి ఫ్రంట్ బ్యాక్ మామూలుగా తీసేస్తున్నాయండి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే అండి ఫ్రంట్కి జాగ్రత్త ఉంది అంటే కారణం ఏంటంటే అండి పెద్ద వయసు వారికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు నేను కుట్టిన బ్లౌజులన్నీ చూసిన నా ఆలోచన ప్రకారం చెప్పాలంటే పెద్ద వయసు వారికి ఇలా జరుగుతూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ ఫిట్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయినప్పుడు ఏంటంటే ఎదరికి జారిపోయి కింద పడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే మనం మ్యాక్సిమం ఏంటంటే అలా జరగ మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోవాలన్నమాట నేను ప్రతి వీడియోలో చెబుతూనే ఉన్నాను అయితే ఇప్పుడు కూడా అయితే దీని గురించి చాలా క్లుప్తంగా చెబుతాను మీకు ఎందుకంటే అండి మామూలు ఫిట్నెస్గా ఉండేవాళ్ళకి ముందుకు జాగ్రత్త అసలు షోల్డర్ అనేది ముందుకు జాగ్రత్తం ఫిట్నెస్గా ఉండేవాళ్ళకి ముందు జాగ్రత్త అంటే అక్కడ అర్థం ఏంటంటే మనకి తెలిసినంత వరకు చెప్పాలని నడుము లూజ్ అయ్యి ఉండవచ్చు లేదంటే బాడీ లూజ్ అయ్యి ఉండవచ్చు ఇంతే తప్ప వేరే కాంప్రమైజ్ ఏం ఉండదండి చెప్పాలండి దాని గురించి అయితే ఇప్పుడు నేను చూడండి దీని గురించి కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను అనమాట క్రాస్ పట్టి ఎంత పెట్టాలి తర్వాత ఏదో డాట్స్లు ఎంత పట్టాలి డాట్స్లో కూడా ఉంటుందండి ఫ్రంట్కి జారిపోవటం అంటే దానికి డాట్స్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట అది కూడా చూపిస్తాను అనమాట మీకు వివరంగా అయితే ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి పదహారించి పడవండి ఐదున్నర సంక డౌన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఫ్రంట్ కూడా తీసేది మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఒకసారి అయితే చూడండి సంక డౌన్ ఐదున్నర చేస్తున్నాను అంటే మనకి మొత్తం వచ్చేసి ఆరు నుంచి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడికి అంటే నేను తీసేసి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఐదున్నర పెట్టుకున్నాను అనమాట అయితే చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఒకటి చెస్ట్ లూజ్ పెడుతున్నాయండి పదిన్నర ఇరవై ఒకటి చెస్ట్ లూజ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే అంటే లావుగా ఉండే వాళ్ళకి ఇలా జారుతాయి సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం జారు తర్వాత ఏంటంటే అండి పదహారు ఇంచీలు మనం ఈ పొడవ పెట్టుకున్నాము అంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ఐదున్నర ఎత్తు ఇంచుమించుగా ఐదున్నర ఇంచీలు పైన ఉంటారండి ఎత్తు అలాంటి వాళ్ళకి పదహారు ఇంచీలు మనం బ్లౌజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట లేకపోతే పొట్ట మీద పడిపోయి కింద కొంచెం కురసగా ఉండే వాళ్ళకైతే ఇంత పొడవ అనేది మనం తీసుకోకూడదు తీసుకోకూడదని కూడా కుదరదండి అయితే ముప్పై నాలుగు ఇంచీలు నడుము పెడుతుంది అనమాట ముప్పై మూడు కానీ ముప్పై నాలుగు కానీ ఇట్లా దీన్ని వర్తించొద్ది ఎనిమిదిన్నర తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసి మనం ఈ ఒక అంగుళ్ళు ఉన్నారా అట్లా తీసుకోండి ఇది అంగుళ్ళు ఉన్నారా తీసుకుంటున్నాను నేను పిలుచుల కోసం అనమాట ఒక అంగుళ్ళు ఉన్నారా తర్వాత మనం ఖర్చు కోసం ఒక రెండు అంగుళాలు మీ ఇష్టం అనమాట అది నేను ప్రతి వీడియోలో చదువుతున్నాను ఖర్చు ఎంతైనా పెట్టుకోండి క్లాత్ని బట్టి మనం రెండు ఇంచీలే పెట్టాలని ఉండదు ఒకటిన్నరే పెట్టాలని ఉండదు అక్కడ మనం ఏంటంటే మన క్లాత్ని బట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట అది ఖర్చు అనేది అది మన ఇష్టం తర్వాత షోల్డర్ వచ్చేసి ఆరు ఇంచీల వరకు పెట్టుకోండి మీరు దీనికి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఇది జారకుండా నేను చెబుతున్నాను అనమాట ఇది అయితే రెండున్నర ఇంచీలు ఇటు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే రెండున్నర పవర్ ఒక మూడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇట్లా పవర్ ఒక మూడు ఇంచీలు ఎందుకంటే చెస్ట్ ఇరవై ఒకటి కాబట్టి అంత చెబుతున్నాను అనమాట బ్యాక్ డీప్ వచ్చేసి ఒక పది తొమ్మిదిన్నర ఇంచీలు అంటే వీళ్ళు పెద్ద వయసు వయ వయసు వాళ్ళకి ఏంటంటే అండి అంత డీప్ తొడగరు సామాన్యంగా ఎవరు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎనిమిదిన్నర ఇంచీలు మహా అయితే ఒక ఎనిమిదిన్నర ఇంచీల వరకే తొడుగుతారు అనమాట తర్వాత ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఆరున్నర అట్లా తొడుగుతారు దీన్ని బట్టి మీకు చెబుతున్నా అనమాట ఫ్రంట్ అనేది డౌన్ చేసుకుని ఎలా అనేది చూపిస్తున్నా అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రకారం కట్ చేసి చూడండి మీరు అయితే కట్ చేస్తే కనుక ఫ్రంట్ చారదు నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెబుతున్నాను ఎందుకంటే నేను చాలా బ్లౌజులు అలా జారిపోయి నీ కుట్టా అనమాట ఆ అనుభవంతో చెబుతున్నాను మీకు ఇది కొంచెం చూడండి అయితే మనం ఎప్పుడులాగానే ఇక్కడ నుండి ఒకటిన్నర తీసుకుంటాం కదా అలానే తీసుకోండి ఎప్పుడులాగానే తీసుకోండి ఇది ఇదే మనం తర్వాత ఏంటంటే అండి మ్యాక్సిమం మనం మనం ఈ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ షోల్డర్ అంతా పెట్టాము లావుగా ఉండేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవచ్చు దీని గురించి మనకేం పెద్ద పట్టేస్తుంది అనమాట ఫ్రంట్కి తీసుకున్నప్పుడు అయితే ఇది కూడా మీరు గమనించండి ప్రతి వీడియోలో చెబుతున్నా నేను అది కూడా చెబుతున్నాను అనమాట అయితే ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ తీసి చూపిస్తా అండి ఫస్ట్ తర్వాత మీకు ఫ్రంట్ ఎలా అనే దాని గుర
ఏంటంటే మనకి మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా మనం మనం ప్రతిదీ కూడా ఆలోచించాలండి ప్రతి విషయాన్ని ఆలోచించాలి ఇది పదహారు ఇంచులు బ్లౌజ్ కాదు కానీ మనకి ఎందుకు లే అనుకోండి ఇది పదహారు ఇంచులు తీశాను సపోజ్ పదిహేను అయినా సరే మీరు దీన్ని బట్టి మీరు పదిహేను ఇంచులు కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట పదహారు ఇంచులకే ఇది వర్తించద్దని నేను చెప్పట్లేదు పదిహేను ఇంచులకు కూడా మనం ఇట్లా వాడుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ మామూలుగా ఇట్లా ఒక అంగుళం డిఫరెంట్ పెట్టి తీస్తున్నా చూడండి ఫ్రంట్ అనేది ఒక అంగుళం పెట్టి తర్వాత నేను పైన పెడతా అండి పేపర్ పైన పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను అయితే చూడండి ముందు మనం ఎంత అనుకున్నాం సెవెన్ ఇంచెస్ అనుకున్నాం కదా మేడం డీప్ వచ్చేసి సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాం పదహారు ఇంచులు పొడవ పెట్టుకున్నాం అయితే ఈ రకంగా కట్ చేసుకుని చూడండి ఒకసారి మీకు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు డ ఈ ఫ్రంట్కి అనేది జారదండి నేను అది కూడా చెబుతాను మీకు ఆ టెక్నిక్ అనేది కూడా మీకు చెబుతాను అనమాట ఎలా అనే దాని గురించి కూడా మేడని మనం క్లియర్గా చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా తర్వాత మేడ రౌండ్ రావట్లేదండి కట్ చేసినప్పుడు రౌండ్గా ఉంటుంది అంటే అది మీ అది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఇట్లా మనం రౌండ్ ఎప్పుడైతే కట్ చేసుకుంటామో మనం కుట్టినా అంతే వస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే కుట్టేటప్పుడు కూడా కొంతమంది సాగ తీసి లాగి లాగి కుట్టడం అలా చేస్తూ ఉంటారు మనం అవి కూడా గమనించుకోవాలి లాగకూడదండి చాలా అప్రమత్తంగా కుట్టుకోవాలి బ్లౌజ్ అనేది ఇంకోండి ఫ్రంట్ అనేది ఇలా తీసుకున్నాం కదా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెబుతున్నా అండి మీకు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నేను చాలా ఈ బ్లౌజులు చూస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి మనం ఈ ఫ్రంట్ డీప్ ఈ ఫ్రంట్ అనేది కొంచెం ఎగస్ట్రా పెట్టుకోండి మనం ఇప్పుడు పదిహేను ఇంచులు పద్నాలుగున్నర ఇంచుల వరకు పదిహేను ఇంచుల వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫ్రంట్ బాగా బాడీ లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట మామూలుగా స్టిఫ్నెస్ ఉండదు జారిపోతే కిందకి జారిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ముందుకు లాగేస్తూ ఉంటుంది బ్లౌజ్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్రంట్ డీప్ అనేది ఇట్లా పెట్టుకోండి పదిహేను ఇంచులు పెట్టాం సార్ అయినా కానీ మాకు ఇంకా జారుతుందండి ఏం చేయాలి అని అడిగారు అయితే నేను ఇప్పుడు పదిహేను ఇంచులు పెట్టి చూపిస్తా అండి ఏం చేయి దాని గురించి ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా చెబుతాను అనమాట ఒకసారి చూడండి ఇదిగోండి ఇలా మనం తీసేసుకుంటాం కదా ఈ ఫ్రంట్ ఈ ఈ డాట్ అనేది ఉంది చూసారా ఈ డాట్ అనేది ఎక్కువ పట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం మ్యాక్సిమం మనం ఎక్కువ పట్టుకుంటే ఇక్కడ లూజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట బాడీ లూజ్ అనేది ఇక్కడ ఈ క్లాత్ అంతా బ్లా బాడీ లూజ్ వచ్చిద్ది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఈ డాట్ అనేది సెంటర్ డాట్ అనేది తక్కువ పెడతామో ఇప్పుడు ఈ బాడీ లూజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్లాత్ సరిపోదు సరిపోక ఏమైంది ముందుకు జారుతుంది అనమాట ఈ క్లాత్ అనేది సరిపోక ముందుకు జరిగిపోద్ది ఇట్లా ఏది అందుకని మనం ఈ డాట్ కూడా పెద్దది పెట్టుకోండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి పెద్దది పెట్టుకుని మీ సంకటాట అనేది దూరం పట్టండి ఎందుకంటే పెద్ద వయసు వారికి ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ పెట్టుకుని ఇది కూడా సూది ఇక్కడ పెట్టేసాం దగ్గరకు పెట్టేస్తే ఏమైందంటే సూదికి ఎల్లబడుచుకొస్తుంది అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు అలాంటప్పుడు నేను డాట్స్ కూడా ఒకసారి చూపిస్తా అండి ఎలా క ఎలా పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి కూడా చూపిస్తా అనమాట అయితే మ్యాక్సిమం ఇది పావు తక్కువ రెండు నుంచి తీసుకోండి ఎట్లా పావు తక్కువ రెండు నుంచి తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ లూజ్ వల్ల కూడా మనకి ఈ లూజ్ తగ్గినా కూడా ఈ సెంటర్ ఫిల్ట్ అనేది తగ్గినా కూడా ఫ్రంట్కి జారే అవకాశాలు ఉంటాయి అదిగండి ఇంకోండి పావు తక్కువ రెండు నుంచులు తీసుకున్నాను చూసారుగా మీరు ఇదిగోండి పావు తక్కువ రెండు నుంచులు మినిమం మూడు ఇంచుల వరకు ఈ ఇది పెట్టుకోండి ఇట్లా మూడు ఇంచుల ఇట్లా పెట్టుకోండి డాడ్స్ అనేది మూడు ఇంచులు పట్టుకోండి ఒకసారి చూపిస్తా గీసి మీకు ఎందుకంటే అండి ఈ బ్లౌజ్ అనేది నాకు తెలిసిన నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడే అండి మనకు వచ్చేది ముందుకు జారిపోతుంది అంటే బ్లౌజ్ మ్యాక్సిమం ఎదర బాడీ సరిపోవట్లేదు క్లాత్ అది ముఖ్యం అనమాట ఇదిగోండి ఇంత బట్టేసుకోండి ఇంత బట్టేసుకున్నప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం ఏంటంటే సైడ్ అండి ఈ మనం ఇక్కడికి మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం కదా ఒకసారి అది కూడా చూపిస్తాం మీకు మనం మామూలుగా ఎక్కడికి వస్తుందండి ఖర్చు ఇలా వస్తుంది మామూలుగా అయితే మనకి ఖర్చు ఎలా వస్తుంది అప్పుడు మనం ఇది ఎప్పుడైతే ఇది పెంచు పట్టుకున్నామో ఇది తగ్గిపోతుందండి ఎట్లా వస్తుంది ఎందుకంటే మనం లూజ్ తగ్గిపోతుంది కదా ఫ్రంట్ లూజ్ ఎక్కువైతుంది కదా ఎక్కువ పెట్టుకుంటేనే మనకి ఈ క్లాత్ అనేది జారిపోకుండా ఉంటానికి కారణం ఇదే కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇలా పెట్టుకోండి ఈ ఈ లూజ్ తక్కువ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు మనకి ఇదేంటి ఇంత ఇక్కడ పెట్టుకున్న ఖర్చు మనకి ఇక్కడ రావట్లేదు ఏంటి అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్ లాగేస్తుంది మొత్తం ఎక్కువ తీసేసుకుంటున్
తప్పనిసరిగా ఇంకోండి చూడండి ఈ డాట్స్ అనేది కొద్దిగా పెద్ద వయసు వారికే అండి నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు జారేది పెద్ద వయసు వారికే జారుతుంది తప్పనిసరిగా చూడండి ఇది మాత్రం ఎక్కువ పట్టుకోబాకండి ఈ డాట్స్ అనేది కురసగా పట్టుకోండి ఎందుకంటే ఎల్ల పొడుచుకోకుండా ఉంటాయి అనమాట ఈ సైడ్ డాట్స్ కూడాను ఇంకోండి ఇది కూడా కురసగా పట్టుకోండి ఇది కూడా అంతే సేమ్ కురసే పట్టుకోండి ఎందుకంటే అండి మామూలు కుర్ర వాళ్ళకి మామూలు యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ సూదికి పట్టుకున్నా మనకు సరిపోతుంది పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ డాట్స్లు అనేది దగ్గరకు పట్టుకోకూడదు తప్పనిసరిగా అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కొత్త వాళ్ళైతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ రకంగా కట్ చేసి చూడండి మీరు ఒకసారి మీకు ఫ్రంట్ అనేది ముందుకు జారదు ఒకసారి ఇది కూడా గమనించండి